balık avında kullanılan avlanma teknikleri, hedeflenen balık türüne ve avcının tercihlerine göre değişebilir. Bazı avlanma teknikleri, balıkçılıkta yaygın olarak kullanılan yöntemlerdir, ancak diğerleri daha spesifik balık türleri veya koşullar için uyarlanmıştır. Aşağıda, balık avında sıkça kullanılan bazı avlanma teknikleri anlatılmaktadır. Ota balıkçılığı Bu yöntem, balıkçıların bir olta, olta takımı ve yem kullanarak balık yakalamasına dayanır. Ota balıkçılığı, sığ sular veya teknelerden derin sular gibi farklı koşullarda uygulanabilir. A balıkçılığı A balıkçılığı, çeşitli ağlar kullanarak balıkları yakalama işlemidir. Bu teknik genellikle ticari balıkçılıkta kullanılır, ancak amatör balıkçılarda bazı durumlarda ağlar kullanabilir. Wigging Wigging, bir ağırlık ve bir suni yem kullanarak balık yakalama yöntemidir. Bu yöntem, özellikle derin sular veya su altı kayalıkları gibi belirli koşullar için uygundur. Throwling Throwling, bir tekne veya başka bir araç kullanarak bir çizgiyi su üzerinde sürükleme yöntemidir. Balıkçılar genellikle birkaç olta kullanarak trolling yaparlar, bu sayede daha fazla balık yakalama şansı artar. Feleye Fishing Bu yöntem, özel bir olta, bir çizgi ve bir uç kullanarak suni yemlerle balık avlama yöntemidir. Bu teknik, özellikle nehirlerde ve diğer sığ sularda dahil olmak üzere çeşitli koşullarda kullanılabilir. Siper Fishing bu yöntem, bir su altı silahı veya mızrak kullanarak balık avlama işlemidir. Bu yöntem, özellikle açık suda veya mercan resiflerinde balık avlamak için uygundur. Balık avında avlanma teknikleri, hedeflenen balık türüne, balıkçının deneyim seviyesine ve balık avı yapılan koşullara göre değişebilir. Ayrıca, balık avı yapmadan önce yerel yasalara uyulması önemlidir. Balık tutmak için yapay yemler nasıl seçilir? Balık tutmak için yapay yemler seçerken dikkate almanız gereken birkaç faktör vardır. Balık türü, farklı balık türleri farklı yemlere yanıt verir. Örneğin, göl levreği genellikle canlı yemleri tercih ederken, alabalık yapay yemlere daha yatkındır. Balık türünüze uygun bir yapay yem seçmek, balık avınızın başarısını artırabilir. Yem rengi, balıklar, belirli renklerdeki yemlere daha fazla ilgi gösterirler. Örneğin, kırmızı, turuncu veya sarı renkteki yemler, çoğu balık türü için çekici olabilir. Ancak, her balık türü için farklı renk tercihleri olabilir. Bu nedenle balık türünüze uygun renkteki yemi seçmek önemlidir. Yem türü, yapay yemler, farklı türde olabilirler. Örneğin yüzey yemleri, dip yemleri veya yüzen yemler. Hangi tür yapay yemi seçeceğiniz, avladığınız balık türüne ve balık avı yaptığınız ortama bağlı olacaktır. Yem boyutu Balık türünüzün ağzına uygun boyutta yem seçmek önemlidir. Aksi takdirde, balık yemi yutamaz veya yemeye çalışırken zorlanır. Ayrıca, yem boyutu, yemin balığın ilgisini çekip çekmediği üzerinde de etkili olabilir. Kokulu yemler Bazı yapay yemler, kokulu bileşenler içerir ve bu sayede balıkların daha çekici hale gelir. Kokulu yemler, bazı balık türleri için daha etkili olabilir. Özellikle de balık avı yaparken suyun sıcaklığı düşükse. Sonuç olarak, balık tutmak için yapay yem seçerken, balık türüne, yem rengine, yem türüne, yem boyutuna ve kokulu yemlere dikkat etmek önemlidir. Yem seçimi, avladığınız balık türüne ve balık avı yaptığınız ortama bağlı olacaktır. Balık avı için etkili olan koşullar şunlardır. Hava koşulları Balık avı yaparken hava koşulları önemlidir. Rüzgarlı havalarda balıklar genellikle daha az aktif olurlar ve sığ sulara yakın yerlerde saklanırlar. Sıcak havalarda da balıklar daha az aktif olur, çünkü su sıcaklığı yükseldiğinde balıkların metabolizması yavaşlar. Soğuk havalarda ise balıklar daha aktif olur ve besin ararlar. Su koşulları Su koşulları da balık avında önemlidir. Su sıcaklığı, oksijen seviyesi ve suyun berraklığı balık davranışlarını etkiler. Balıklar genellikle daha aktif olmak için sıcak, oksijen açısından zengin ve berrak suyu tercih ederler. Gece gündüz Balık avı yaparken gece veya gündüz olması da önemlidir. 
Gündüz balık avı yapmak daha az etkili olabilir, çünkü balıklar genellikle sığ sulara çekilirler ve güneş ışığından kaçınırlar. Gece ise, balıkların daha aktif olduğu zamanlardan biridir. Balık türü Balık türü de avlanma koşullarını etkiler. Bazı balık türleri sığ sularda yaşarken, diğerleri daha derin sularda bulunurlar. Balıkların beslenme davranışları da farklıdır. Örneğin, bazı balık türleri yüzeye yakın yerlerde yüzerken, diğerleri daha derin sularda yüzerek beslenirler. Avlanma tekniği Balık avında kullanılan avlanma teknikleri de etkili olabilir. Balık türüne ve avlanma bölgesine göre farklı avlanma teknikleri kullanılır. Örneğin, balıkçılar sığ sularda genellikle olta balıkçılığı yaparken, daha derin sularda ise daldırma veya balıkçılığı tercih edebilirler.